మనం మన స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తుంటాం వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చిన పని చేస్తూ ఫ్రెండ్స్తో టైం స్పెండ్ చేస్తూ సినిమాలకు వెళ్తూ కొంచెంసేపు చదువుకుంటూ ఉంటారు అయితే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ మార్కులు వస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు వాళ్ళే టాపర్స్ కూడా అవుతుంటారు కానీ ఇంకో రకమైన స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడూ బుక్ ముందేసుకుని కూర్చుని ఉంటారు కానీ ఈ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి అంత ఎక్కువ మార్కులు ఏమీ రావు యావరేజ్ ఆర్ బిలో యావరేజ్ మార్కులు వస్తుంటాయి ఈ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ తక్కువ చదువుకుంటూ ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకునే ట్రిక్ ఏంటి ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తక్కువసేపు చదివి ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళలో ఉన్నదేంటి ఎక్కువసేపు చదివి తక్కువ మార్కులు తెచ్చుకునే వాళ్ళలో లేనిదేంటి అంటే సమాధానం ఖచ్చితంగా ఫోకస్ అనే చెప్పి ఎక్కువసేపు చదివే స్టూడెంట్ ఇంక ఈ ఎగ్జామ్ అయ్యేంత వరకు మనకి బుక్స్ తప్ప ఏమీ లేవురా బాబు తనకున్న పరిస్థితిని తిట్టుకుంటూ బుక్స్ మీద విసుక్కుంటూ చిరాగ్గా రోజంతా బుక్స్ ముందే కూర్చుని ఉంటాడు ఇలా తనకి ఇష్టం లేకపోయినా రోజంతా బుక్స్ ముందే కూర్చోవడం వల్ల బ్రెయిన్ కూడా కొత్త విషయాలు ఏవో నేర్చుకుంటున్నాం అన్న ఎక్సైట్మెంట్ చూపించకుండా ఒక బోరింగ్ మూడ్ లో మనల్ని పెడుతుంది ఎలా చదివితే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయో ఒక ఫోకస్ లేని స్టూడెంట్ ఫోకస్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చదవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చదవాలి అని మనం ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు చదవాలి ఏ టైంలో చదవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ అనే చెప్ప ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి ఎలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు ఆ రోజు మనం కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ రోజుకి సంబంధించిన రిగ్రెట్స్ కానీ ఇది ఇలా అయ్యి ఉంటే బాగుండని కానీ ఇది అలా అవ్వకుండా ఉండుంటే బాగుండని కానీ ఏమీ ఉండవు మన బ్రెయిన్ ఒక బ్లాంక్ వైట్ పేపర్ లా ఉంటుంది సో మీరు ఏం రాసినా అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది సో ఎర్లీ మార్నింగ్ చదవడం మంచిది చదివేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి అరగంటకి ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోవాలి ప్రతి గంటకి పది నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోవాలి ప్రతి అరగంటకి అల్లరం పెట్టుకోవడం అది ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం ఇది ఒక పెద్ద పని అయిపోతుంది అందుకే మనకు కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి ప్లే స్టోర్లో మీరు పోమోడోరో అని సర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు కొన్ని యాప్స్ కనిపిస్తాయి ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీరు స్టడీ మోడ్ ఆన్ చేయగానే ప్రతి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్కి మీకు ఒక అలామ్ సైన్ వస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇది ఖచ్చితంగా ప్రమోషన్ అయితే కాదు మీకు నచ్చిన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోను అంటే అలారం అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా ప్రతి అరగంటకి ఐదు నిమిషాలు ప్రతి గంటకి పది నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుంటూ చదివినట్లయితే మన బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్ గా ఫ్రెష్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది ఎంత టైం చదవాలి అనేది మన సిలబస్ ని బట్టి మనం ఎంతసేపు కూర్చొని చదవగలం అనే దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను రోజుకు పది గంటలు పదహారు గంటలు పద్దెనిమిది గంటలు చదివేవాడిని చెప్తారు వాళ్ళు పద్దెనిమిది గంటలు చదివారని మీరు పద్దెనిమిది గంటలు బుక్స్ ముందు కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు రోజుకి ఒక ఆరు గంటలు చదవడంతో స్టార్ట్ చేయండి మెల్లగా మీ కెపాసిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఆరు గంటలు ఎనిమిది గంటలు ఎనిమిది గంటలు పది గంటలు అండ్ పది గంటల కంటే ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం ఏ ఎగ్జామ్ కి ఉండదు మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా ట్వంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ నుండి ఎయిటీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటి చదవడంలో మనం ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ నే మనం చదివి రివైజ్ చేసి మళ్ళీ రివైజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం కదా ఎప్పుడు చదవాలి ఎలా చదవాలి ఎంతసేపు చదవాలి అని మనం తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈ టెక్నిక్స్ ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసి బెటర్ రిజల్ట్స్ ని పొందాలని ఆశిస్తున్నా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపో